Når vår neste deltaker ikke står på scenen, så tar han faktisk en master i psykologi. Og det å skjønne hvordan mennesker, andre mennesker tenker, det kan jo kanskje være en stor fordel når talentet ditt rett og slett er å lure folk. Min drøm er jo å kunne forhåpentligvis klare å leve helt og fullt av det å drive med trilling. Jeg skulle gå til finalen hvis jeg skulle være så heldig, vil virkelig gjøre at jeg kan komme et skritt nærmere den drømmen. Mia, hvilket kort er det du tenker på? Kløver 6. Dommerutvelgelsen var utrolig spennende. Så ser dere her. Det er alltid vanskelig på en måte å skulle være helt tett på. Men det er jo noe av det som gjør det veldig gøy, for du får overbevist ofte om at det virkelig skjer. Og det er... For å kunne prøve å toppe de tingene jeg har gjort til nå i semifinalen, så håper jeg også bare å kunne dytte så mye magi på en måte, eller så mye utrolig som mulig, inn i de få minuttene. Takk. Jeg prøver ikke å tenke for mye på at jeg er så nær finalen akkurat nå. Jeg vil egentlig bare konsentrere meg om det som skal skje i kveld. Men det ligger jo der at det hadde vært gøy å gå videre. Hei! Takk for sist. Jeg trenger hjelp av to stykker. Mia, for gamle dagers skyld, kunne du tenkt deg å hjelpe meg? Og Solveig, kunne du tenkt deg å komme ut også? Vi er begge to en god applaus! Tusen takk, Solveig og Mia, for at dere kunne komme opp og hjelpe meg. Det minner litt om gamle dager. Her er vi igjen. Her er vi igjen. Faktisk, det å trylle har gitt meg mange minner og opplevelser, men noe av de mest utrolige minnene jeg har er faktisk det å trylle for dere. Det er litt sånn gøy. Jeg vet ikke om dere husker, men forrige gang trylte vi frem 4S, sånn som dette her. Og gangen før, og da satt jo dere her oppe med meg, så tok vi noen kort med bildet opp og noen kort med bildet ned, og stokket i hverandre, sånn som dette. Noen kort med bildet opp og noen kort med bildet ned, og stokket i hverandre. Og før vi visste ord av det, så la alle kortene samme vei. Sånn som det. Good times. Men dere, dette her, det er fortid. Det er noe som, kanskje hvis jeg ikke hadde minnet dere på det, så hadde dere faktisk ikke husket det nå. Det nærmest hadde vært visket ut. Oi, Guri! Men, det er minner. Det er et minne vi alle deler, og i dag har jeg lyst til å forsøke å skape et nytt minne. Jeg skal gjøre noe helt nytt som aldri har skjedd før, og som aldri kommer til å skje igjen. Men i dette nye vil jeg forsøke å og gjenskape noe fra tidligere. Først så trenger jeg helt åpenbart noen nye kort, for det ser jo ikke helt... Det gjør du. Jeg bruker den slengen her. Da skal vi se her. Ja. Da skulle jeg ideelt sett egentlig hatt en rød kort. Dere vent litt der. Oi! Takk. Det er bare en gimmick. Skal vi se. Blant alle disse kortene, Mia... Blant alle disse kortene, kan du sette fingrene din på et hvilket som helst kort? Sett fingrene din på et hvilket som helst kort. Og Solveig, sett også fingrene din på et hvilket som helst kort. Ok, bare hold den der helt forsiktig. Du kan bare sette fingrene din. Du er helt sikker på at du vil ha det kortet. Du er helt sikker på det. Jeg kan sikkert ha et annet da. Du får ombestemme deg hvis du vil. Ta det da. Altså, hør. Du avgjør nå hvordan dette skal gå. Ja, da tar jeg det. Men ikke noe presset, så det er... Ja, ta det. Ok, du er helt sikker for det. Ja, nå er jeg sikker. Hold fingeren din på det. Solveig, skal du også ombestemme deg sånn som hun gjorde? Jeg er ikke typen som ombestemmer deg. Nei, ok, så du er litt hyggeligere akkurat nå. Ja, men det er bra. Hold fingeren din fast på det kortet. Dere kunne valgt et hvilket som helst kort blant alle disse, alle disse, alle disse og disse. Ja. Disse kortene her. Hvilket som helst kort. Pass på dem, sånn at jeg ikke kommer i nærheten av dem, for jeg vil vise dere noe her bak. Bare hold fast på dem. Husker dere dette? Det var første gang vi traff hverandre. Der er dere begge to. Jeg var litt mer heldig med fargevalget den dagen. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på i dag. Men bare se hva som skjedde da. Se her. Mia, kan du si til meg et spillkort? Ruta 6. Ruta 6. Jeg sier... Kløver tre. Kløver tre? Den gangen sa dere hvert deres kort, ruta seks og kløver tre, og dere hadde 
Altså, det var ikke sånn at jeg hadde avtalt noe med dere eller noe sånt. Dere var alt helt fritt. Og nå så skulle jeg forsøke å lage noe nytt og unikt som liksom... Nei, nei, gud! Nei, herlighet! Beklager, jeg fikk en sånn her... Jeg fikk en sånn her déjà vu-følelse, men... Men det er jo egentlig helt umulig, er det ikke? Altså, at så mye av historien liksom skulle bli gjentatt, det går faktisk ikke an. Men det... Det kortene, det er... Trøyen, det er dere, det er alt dette her. Og to helt frie valg gjort av dere. Utrolig. Nei, nei, nei. Hæ? Nei, gud, hva er det? Woho! Nei, det er ikke mulig. Tusen takk skal dere ha for at dere kommer opp i. Tusen takk, Mia. Fantastisk! Takk, Solveig. Kom, så skal jeg. Både, jeg må slå litt på, klemme litt på. Gulig, hvordan er det mulig? Er det noe av Bjarne? Nei, altså... Jeg må si, jeg blir så forbannet. Det er så sinnssykt irriterende. Nei, nå skal jeg være litt ordentlig, så skal jeg si at du... Du lager noe som vi forstår jo. Jeg forstår ingen verden. Jeg skjønner ikke hva du gjør og hvordan du får det til. Men det som også imponerer meg med måten du gjør dere på, er at du snakker. Og nå har vi sittet ganske langt unna på avstand, og jeg har blitt sugd inn i det du lager. Så jeg er imponert, og jeg nesten sier hvis en mager, en close-up mager, skal gå til finalen i norske talenter, så tror jeg Mikael bør komme til den finalen. Jeg synes det er imponerende bra. Ja, Mikael, du imponerer. Du gjør det. Du tar dette virkelig, virkelig seriøst. Og du viser det norske folk skills som er spennende å se på. Du er flink å levere. Og det er så gøy å ha deg med her. Så jeg også håper folk stemmer på deg. Ja, Linn. Jeg skulle bare tenke på muligheten. Hvis du kan det der, kan du trylle på meg lenger og ha en større puppe. Hofte! Muligheten er uante. Du, nå skal jeg vise deg et lite eksperiment. Mens du holdt på, så skrev jeg... Skal du gjøre noen antatene mine? I Norske Talenter har vi noen slemme av tryllekunstnerne. Vi har hatt veldig mange. Slemme, skumle, morsomme, og du er den vennlige. Så jeg skrev et... Du må også passe på at det ikke blir for vennlig, og at du må også komme med overraskelser. Det er bare... Det er dritbra! Jeg forstår ikke den kommenten. Jeg har fortalt ut. Her sa jeg at jeg skrev mens du skifter farge på skjorta di. Det går ikke av. Det er fantastisk. Når du først startet, så tenkte jeg, å, det er så typisk. Du kan velge hvilket som helst kort, og du kan velge hvilket som helst kort. Og så bare drar du den... På et helt annet nivå. Jeg digger det, jeg koser meg. Jeg håper du kommer til finalen. Du får gjelde. Tusen takk. Åh, gulig malla. Hvis det er en magiker som skal til finalen, så håper jeg det er Bjarne... Nei, ikke Bjarne Bjarne. Nei, det håper jeg også. Så håper Bjarne Brønnbo at det er deg. Ja, hvordan føles det? Det er egentlig helt utrolig. Jeg har vært litt redd for han egentlig siden audition. Har du det? Ja, da lurte jeg på om han likte meg eller ikke, så nå ble jeg bare utrolig glad. Ja, rett og slett. Og hvis du er enig med Bjarne Brønnbo om at Mikael du bør komme til finalen, så sender du en sms med tallet 7 til 26 400, eller så ringer du det nummeret som står på skjermen. Mikael, mine damer og herrer!